Oi, gente! É o canal YouTube Eli Correia Oficial, o canal da saudade. Se inscreva no nosso canal, faça com que o nosso canal fique ainda mais forte com a sua inscrição. Ah, e não esqueça de dar aquele like, fazer aquele joinha, acionar o sininho e também mandar a sua história, escrever a sua história para que eu possa narrá-la aqui no nosso canal. É Carta Saudade Eli Correia arroba gmail.com isso, manda para esse e-mail, tá bom? e no canal YouTube Eli Correia Oficial minha avó e o lobisomem me chamo Paulo Sérgio e moro no Jaraguá lembro-me que quando eu tinha meus nove anos de idade minha avó Flaviana se reunia comigo e minha irmã e sempre assim de tardezinha. E então ela nos contava os casos que aconteceram em sua vida, que aconteciam com ela. E até hoje eu não me esqueço de um acontecido que ela nos contou e que hoje quero compartilhar com todos que acompanham a Carta da Saudade no canal YouTube. Na época, minha avó morava com meu avô João no interior da Bahia. Minha avó Flaviana vivia de plantação para obter alimentos. E o meu avô trabalhava na cidade como padeiro. Ela na plantação, vamos dizer, na roça. Ele na padaria na cidade. Meu avô saía todas as tardes e só voltava no outro dia pela manhã. Voltava lá por volta das seis horas. A casa de meus avós era uma casa feita de sapê, tipo casa de índio. Casa indígena, feita de palhas secas. Eram os meus avós, minha mãe, que tinha sete anos na época, e mais dois irmãos pequenos. Numa noite de sexta-feira, como de costume... Minha avó ficava sozinha com os filhos e o meu avô já tinha ido trabalhar lá na padaria, lá na cidade. Mas algo muito estranho iria acontecer naquela noite de sexta-feira. Naquela noite, contava a vovó, estava serenando, estava aquele, aquele sereno, havia um silêncio total. E o que iluminava o quintal era a lua cheia e as estrelas. Vovó contava que naquela noite de sexta-feira, achou que a noite estava um tanto quanto sinistra. No dizer dela, alguma coisa mexia assim com o seu interior, sabe... Ela sentiu que não seria uma noite tranquila como todas as noites. Todas as noites eram calmas, eram tranquilas, mas nesta noite especial de sexta-feira, ela sentiu no ar um clima de que não seria uma noite tranquila, calma, como enfim eram todas as noites. Vovó dizia que eles sempre dormiam cedo. Isso por volta de 19 horas. Imagina, lá no mato, acorda 5 horas da manhã, né? 4 e meia, 5 horas, então vai dormir cedo mesmo, até porque não havia nada o que se fazer. Nesse horário, ela e os filhos já estavam prontos para irem dormir. No quintal, além de plantação de frutas, tinha um galinheiro e dois é, cães vira-latas, mas muito bons para cuidar da casa. Foi quando, de repente, vovó começou a ouvir uns barulhos. Os cachorros, os cães, começaram a latir sem parar. E as galinhas, as galinhas começaram a cacarejar de maneira... Sabe, alucinada, 
aquelas galinhas, aqueles cães latindo, as galinhas cacarejando, alvoroçadas, como se algo estivesse acontecendo, como se algo estivesse ameaçando ali no galinheiro, elas, as galinhas, enfim, os cachorros. Minha avó então se levantou na pontinha dos pés e foi espiar pelas frestas das palhas da casa para ver se avistava algo lá fora, alguma coisa estava acontecendo. Os cães latindo, as galinhas cacarejando, sabe, de maneira que, como se estivessem sendo ameaçadas. Foi quando ao olhar lá fora e pelo luar, pela luz da lua, ela então solta um grito, Crede em cruz, valei-me Nossa Senhora! Ela avistou dentro do galinheiro um cachorro, mas um cachorro diferente, um cachorro grande, um cachorro enorme, sim, com um pouco de luz né, lá do luar, aquela luz que iluminava aquela noite, ela viu que era um cachorro enorme, grande e preto, e que ao mesmo tempo parecia um homem. Esse animal era um cão que se sustentava nas suas patas traseiras e andava com as suas patas traseiras, atacava e arrancava a cabeça das galinhas com apenas uma bocanhada. Já se haviam relatos de que as pessoas da roça tinham visto um lobisomem por lá. Haviam relatos de que nas redondezas alguém viu o lobisomem, outra pessoa viu o lobisomem, mas vovó achava que era apenas ou eram apenas contos assustadores. Coisa de gente do mato, coisa de gente caipira, vamos dizer assim. Só que nessa noite ela passou a acreditar que fosse mesmo o tal do lobisomem que estava lá no galinheiro matando as suas galinhas e os cães latiam, latiam desesperados, as galinhas alvoroçadas. E ela então, pela fresta da sua casa, vendo tudo aquilo lá fora. Vovó contava para nós que ela ficou calada, calada, ela não tinha voz, tremendo, tremendo, com muito medo dentro de sua casa de saber. Vendo da fresta suas galinhas sendo mortas por aquela criatura monstruosa Que ao mesmo tempo era um cachorro enorme, mas enorme mesmo, grande mesmo E ao mesmo tempo parecia um homem De repente fez-se um silêncio E ela até achou que a criatura tinha ido embora Mas do nada... Ela começou a ouvir aquela criatura respirando e uivando no fundo da sua casa. Aquela casa de palha, casa de sapê. No outro lado, no fundo da casa, de repente, aquilo começou a uivar. A uivar. Minha avó se arrepiou inteira. Começou a ficar com mais medo ainda E nessas alturas os filhos acordados Começaram a chorar de pavor A gritar de pavor Se esse lobisomem entrar aqui em casa Vai matar todos nós Como já matou várias das minhas galinhas Ela dizia, ela pensava Se esse lobisomem conseguir entrar aqui em casa Vai matar todos nós Foi então que ela pegou a espingarda que vovô tinha embaixo da cama. Porque caso aquela criatura entrasse em sua casa, ela iria atirar e matar aquele bicho, matar aquele monstro. Vovó, vovó contava para nós que então ela pegou não só a espingarda e também o seu rosário e começou a rezar pedindo que aquela criatura se afastasse, que aquela criatura fosse embora, para que Nossa Senhora mandasse aquela criatura maligna para longe. E depois de muita oração, a criatura parou de uivar, o bicho parou de uivar. E ela só ouviu o animal desaparecendo em disparada 
mata adentro. A noite foi longa. Vovó ficou ali abraçada com os filhos. Não teve coragem de ir para fora ver o que tinha acontecido de fato com suas criações. E pedia a Deus, para o vô João, chegar logo em casa. Que a hora dele chegar, a hora passasse rápido. E que Nossa Senhora o protegesse pelo caminho. Para que aquele bicho não fizesse nenhum mal para o vovô. Então, quando o dia começou a clarear, meu avô, como sempre, por volta das seis horas da manhã, meu avô João chegou e se deparou com aquela cena horrível no quintal. Viu várias galinhas mortas sem a cabeça. Viu os dois cães, os dois cachorros, simplesmente estraçalhados no quintal. Quando entrou em casa, viu que minha avó e os filhos estavam apavorados, horrorizados. E vovó foi logo dizendo que tinha sido um lobisomem. Um lobisomem. Um lobisomem que fizera tudo aquilo no quintal. Um lobisomem esteve ali à noite. E deixando todo mundo apavorado. Ela inclusive estava com a espingarda ali. E com o rosário. E foi à custa de muita oração, disse ela para o vovô. Que o bicho foi embora. Senão eu seria obrigada a atirar nele. Mas não foi preciso usar a espingarda. Essa outra arma, o rosário, fez com que ele fosse embora. E vovó falando mais sobre o lobisomem. E vovô dizendo, calma mulher, calma. Não é lobisomem não. Só pode ter sido uma onça. Você não acredita em lobisomem, acredita? Então só pode ter sido uma onça. Não foi lobisomem coisa nenhuma. João... Eu estou arrepiado até agora. E não é onça, não. Não foi onça, não. Eu vi com os meus próprios olhos. Uma criatura preta, grande, muito feia. Meio bicho, meio cachorro. É, e meio homem. Eu não tenho por que mentir, João. Eu não tenho por que mentir. Eu vi, eu vi com os meus próprios olhos. Olha, eu estou assustado, eu estou apavorado, eu estou arrepiado até agora. Você vê as crianças, as crianças não dormiram. Estão aqui. Sabe, todo mundo apavorado, João, todo mundo apavorado. Vovô, então, resolveu ir lá fora e ver mais de perto. Mesmo ainda duvidando da minha avó. Só pode ter sido uma onça, só pode ter sido uma onça. Na verdade, ele ainda achava que era uma onça, que havia rondado por ali e feito aquele estrago. Que, onde já se viu lobisomem, isso é coisa do povo, sabe, é crendice do povo. Foi quando, olhando bem de perto, as pegadas deixadas por aquele animal, percebeu que não eram pegadas de uma onça. Eram pegadas de gente. Eram passos, como se fosse de uma pessoa. E apavorado, ele voltou e contou para minha avó Flaviana, é velha. Eu, eu acho que tu tem razão. Os passos que tem lá não é de onça, não. As pegadas é, é, é de gente. Tem muitas pegadas para cá e para lá, para lá e para cá. E, e é pegada de gente. Foi quando o vovó, mais desesperada ainda, implorou para que o meu avô mudasse dali. A gente precisa mudar daqui. Eu não tenho mais coragem de ficar aqui. E o mais depressa possível, João, o mais depressa possível. Eu não quero ficar mais aqui, João, eu não quero ficar mais aqui. E assim foi feito. Vovô arranjou uma casa na cidade, mudou com a família para a cidade e conseguiu lá uma casinha próxima à padaria onde ele trabalhava. Então ficou até mais fácil para ele, mais perto da padaria, mais perto do, do, do emprego. E com o tempo, seus filhos foram crescendo, foram estudar e logo começaram a trabalhar e a vida foi melhorando. Mas vovó nunca esqueceu desse fato. E volta e meia ela contava isso que ela viveu naquela noite de sexta-feira para nós os netos. Hoje, vovó Flaviana, 
é falecida. Mas sempre ela contava esse caso para nós. Sempre. Não duvidem, meus netos. Não duvidem. Lobisomem existe sim. É uma criatura maligna. É uma criatura feia. Perversa. Meio homem, meio cachorro. É assustador. É de pôr medo em qualquer um. Rezem para nunca se defrontar com um lobisomem. Porque até hoje, só de contar essa história para vocês, eu fico arrepiada. E lembro daquela noite com medo, muito medo. Essa é a minha história. A minha e a do lobisomem. História que a vida escreveu. Que saudade de você. Minha avó e o lobisomem. História do canal YouTube Eli Correia Oficial. <SILENCIO>